ചില ദിവസം നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ന് പുറത്തേക്കേ പോകണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ടൈം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് ആൻഡ് ഗെസ് വാട്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ദിവസം വാട്ട്സ് ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഐസ് ഐ എം കാർത്തി കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ബ്ലോക്ക് എൻ്റെ പൊന്ന് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബ്ലോക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെ എന്നറിയോ നമ്മുടെ ലിമിനേഡിയൻ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടല്ലോ എറണാകുളത്തുള്ള ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഫ്യൂഷൻ എന്തോ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണോ സാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയില്ല തൊട്ട് മുമ്പ് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ണനെ ട്രിവാൻഡ്രോ അണ്ണനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും കാർത്തിക് സൂര്യ കാർത്തിക് സൂര്യ അറിയാത്തവർ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും കാർത്തിക്കിന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എടുത്ത് നോക്കണം കാർത്തിക് സൂര്യ എന്നാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് വാച്ചാമാരെ ഞാൻ പറയാം ഇവരുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിമറിഡിയൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് പോലുള്ളൊരു സംഭവം ഇത് എല്ലാ സാറ്റർഡേ ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് ലിമറിഡിയൻ കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഒസാമ ബ്രോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ വൺ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ തന്നെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെന്ന് നേരിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ലിമറിഡിയൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെയും ഇവിടെ വരേണ്ട അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഗൈസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നതെന്നും ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോബിയുടെ സ്റ്റൈലെല്ലാം ഒത്തിരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആംബിയൻസ് ആയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് പുറത്തവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് നേരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ലേറ്റസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്നാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് ഇവിടെ വരുന്നവർ മറക്കേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാ സാറ്റർഡേ ഉള്ളതാണ് ആൻഡ് ഗൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫുഡിനോടാണ് ആ വൈദവേ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ക്യു എൻ എ വീഡിയോ ആണ് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു സമം ബ്രോ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ബ്ലോഗർ എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു ഇവൻറ്റിലോട്ട് സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റിയലി സ്പെഷ്യൽ ഫോർ മീ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന സീൻ കണ്ടോ തേങ്ങ ഒറിജിനൽ തേങ്ങയാണ് കേട്ടത് അതേപോലെ ഇതെന്താ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് മുളക് ഉണക്കിയ മുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ സാധനം ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതും ഒറിജിനൽ വെളുത്തുള്ളിയാണ് കടയിൽ പോലും ഇത്ര നല്ല വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കണ്ടിട്
വെറൈറ്റി ഉള്ള രീതിയിൽ അതായത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കാണുന്നതിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എല്ലാം നാടൻ രീതിയിലാണ് അതായത് പക്ക നാടൻ രീതിയിൽ നമ്മുടെ തട്ടുകട സെറ്റപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം കൈസ് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ തട്ടുകടയിൽ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇതാണ് തട്ടുകടയിലെ മോമോസ് ആള് നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടി സന്തോഷിച്ച് നല്ല മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗൈസ് സത്യം പറയാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഗൈസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടു തീർക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു സമയം വേണം അതായത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാതെ മിസ്സായി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ആ അറ്റം വരെ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ കഴിക്കണം കാര്യം എല്ലാം അടിപൊളി സാധനങ്ങളാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സാറ്റർഡേ എന്നാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് സാറ്റർഡേസ് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് നമ്മുടെ പട്ടിയാട സ്റ്റൈലിൽ ഫുഡൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചാട്ടാണെങ്കിലും മോമോസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ പ്രൈസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി വർത്തായിരിക്കും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ മൊത്തം സാലഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാർ വന്നാലും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സാലഡ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മെയിൻ കോഴ്സൊക്കെ പുറത്ത് ആ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്തായാലും വെജിറ്റേറിയൻ തുടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇപ്പോൾ എരിവ് കൂട്ടിയോ കുറച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഈ കാണുന്ന പോലെ അവരപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തെ വെയിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഏത് അറ്റത്ത് ഒന്ന് തുടങ്ങണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടുക്കുണ്ട് ആറ്റത്തുണ്ട് ആറ്റത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഗൈസ് എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാരണം സാലഡിൽ കിടന്ന ചിക്കനും പ്രോൺസും എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലോഗറുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട നമുക്കൊരിക്കലും ഫുഡ് അതെ അതെ ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് ഇത് മട്ടൺ ആണെന്ന് തോന്നാം ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് വെച്ച പുലാവാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരാൾ മുന്തിരിയും മീനും കൂടിയാണ് വെച്ചടിക്കണം പൊതുവെ എനിക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ പുലാവും ഒരു മട്ടൺ കറിയുണ്ട് അത് രണ്ടും അടിപൊളിയുണ്ട് എന്നാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്തൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ ചോറും നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറിയും ഇത് രണ്ടും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാവില്ല ഗൈസ് അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷായ കപ്പ കപ്പയും ഇത് ഓ ഇതെന്തായിട്ട് ഇതെന്ത് വേറെന്തോ ബീഫ് ആൻഡ് ഇത് ലിവർ ബീഫ് ലിവർ തന്നെ കേട്ടോ ഇത് ആ നേരെ കാണുന്ന ആ തട്ടട ഉണ്ടോ അതെ ആ തട്ടട ആ തട്ടടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഐറ്റംസ് ആണ് അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഡെസേർട്ടും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മളുടെ കേരള ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഷെഫ് ഷെഫിൻ്റെ പേര് ഷെഫ് അമൽ ഷെഫ് അമ ഷെഫ് അമൽ എന്നാണ് പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്കി ഷെഫ്മാർ കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേരള ഡിഷസ് ആണ് ഇവിടെ മീൻകറി ആണെങ്കിലും ബീഫ് ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചുള്ള ബീഫ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഷെഫിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ തട്ടുകടയിൽ കക്ക ഫ്രൈ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചുക്കാപ്പി നാടൻ കപ്പേ
ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ കക്കഫ്രൈ ഒന്നും കഴിച്ചുള്ള കക്കഫ്രൈ ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു കഴിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ കേരള ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ മൂന്ന് റീച്ച് മലബാർ മാപ്പിള സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ റോയൽ ടൗൺ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതുമയായിട്ടുള്ള കുറെ അടിപൊളി ഡിഷുകളായിട്ട് ഞാൻ തികച്ചും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്റെ വ്യൂവേഴ്സും കൊച്ചി തന്നെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വരാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഒരു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എരിവ് കൂടിയോ കുറച്ചോ കൂടിയോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഷെഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്നാലും ഷെഫ് കണ്ടേല് വളരെ സന്തോഷം ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ആ ഷെഫ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഷെഫ് നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാവരും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരാ നിമിഷം അതിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടു തരുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെഫ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ കക്ക ഫ്രൈ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചു നോക്കി രാഷ്ട്രീയ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇത് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും ചോറ് മാത്രമേ ഞാൻ കഴിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ഡ്രസ്സേർട്ട് ഇത് മൈസൂർ പാക്കാണ് ബ്രൗണി ഉണ്ട് ഇതെന്തൊരു ടൈപ്പ് കേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ സമയം എടുക്കും ഇത് ഐസ്ക്രീം ഇത് രസ്മലായി പിന്നെ വേറെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അവിടെ ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൈസൂർ പാക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ഷെഫ് അടുത്ത സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുഗളായി പൊറോട്ട അതെ ഇതാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന ഷെഫ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ മതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പോതെ ഇവിടെ അടുത്ത സ്പൂൺ താഴിട്ട് അതെ അടുത്തത് ചുക്കാപ്പി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷെഫും കേരള ഷെഫും രണ്ടുപേരും കൂടി മത്സരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കഴിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷെഫ് ആദ്യം ഒരു ഡിഷ് കൊണ്ടു നോക്കും ഉടനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷെഫ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ സിഗ്നറായ സിഗ്നേച്ചറായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ചുക്കാപ്പിയാണ് ചുക്കാപ്പി സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഐ മീൻ കുടിച്ചു നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി ഷെഫ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന ചുക്ക് കപ്പി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഈ ചുക്കാപ്പി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള സുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല സത്യം പറയല്ല കഴിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ കഴിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല വയറാകെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് അറിയാതെ ഓക്കെ ഗായ്സ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗായ്സ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു സോ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ലേറ്റസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്താണ് ലിമിറ്റിയൻ കൊച്ചിയിലാണ് ഇതെല്ലാം സാറ്റർഡേസും നടക്കുന്നതാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സാറ്റർഡേ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഗൈസ് എഫ് ഫ്രീ ജസ്റ്റ് കം ചെയ്യർ ഔട്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തുടർന്നും ഇതുപോലെ ഇനിയും ബ്ലോഗ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ മറ്റൊരു അടിപൊളി ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ